செயற்கையாக உருவாக்கப்படும் நூல் விலை ஏற்றத்தால் திருப்பூரில் பின்னலாடை தொழில் முடங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது இதனை கருத்தில் கொண்டு மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உற்பத்தியாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதுகுறித்த செய்தி தொகுப்பை காணலாம் தமிழகத்தின் ஏற்றுமதியில் முக்கிய இடத்தை வகிக்கும் தொழில்களில் ஒன்று பின்னலாடை தொழில் கோவை திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பின்னலாடை தொழிலை நம்பி லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் நூல் விலையேற்றம் காரணமாக பின்னலாடை தொழில் முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பத்தில் இது போன்ற நிலைமை வந்தபொழுது பல விதமான ஆர்ப்பாட்டங்களும் போராட்டங்களும் பணியின் தொழில் உற்பத்தியாளர்களால் செய்யப்பட்டது அதே நிலைமை மீண்டும் வந்துவிடுமோ என்று ஒரு அச்சமாக உள்ளது தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இழப்பு ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு கிலோ ஒன்று நூற்று தொன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையான நூலின் விலை தற்போது இருநூற்று நாற்பது ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது இந்த சூழலை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் பொருட்டு நூல் உற்பத்தியாளர்களும் இடைத்தரகர்களும் நூல் பண்டல்களை பதுக்குவதும் அதிகரித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது இதனால் குறித்த நேரத்தில் ஆர்டர்களை ஏற்றுமதி செய்ய முடியாமல் கடும் இழப்பு ஏற்படுவதாக ஏற்றுமதியாளர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் பஞ்சம் வாங்கி பதுக்கக்கூடிய இந்த பதுக்கல் பேர்வழிகளினால கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுலிருந்து அறுபது ரூபா வரைக்கும் நூல் விலை ஏறி இருக்கு உடனடியாக நூல் விலை ஏற்றிடுறாங்க இந்த விலை ஏற்றத்தினால எங்களால் ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட அல்லது எங்களோடு ரெகுலராக செஞ்சுட்டு இருக்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பையர்ஸ்க்கு எங்களால் ஆன் டைம் எங்களால் டெலிவரி கொடுக்க முடியுது இல்லை இந்நிலையில் செயற்கையான முறையில் விலை உயர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக திருப்பூர் தொழில் பாதுகாப்பு குழுவினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் ஆன்லைன் வர்த்தகம் நடைமுறைக்கு வந்த பிறகுதான் அதிக அளவில் பஞ்சு பதுக்கப்படுவதாகவும் இதன் மூலம் செயற்கையான தட்டுப்பாடை உருவாக்கி அதிக விலைக்கு பஞ்சு விற்பனை செய்து வருவதாகவும் அவர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் பஞ்சு விலை கடும் விலையேற்றத்தை சந்தித்துள்ளது இதற்கு மூல காரணமாக உள்ளது ஆன்லைன் ட்ரேடிங் மற்றும் வர்த்தகர்களுடைய பதுக்கலை காரணம் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் என்ற அளவில் இருந்த பருத்தி விலை இப்பொழுது ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் பர் கண்டி என்ற விலையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் அறுபது சதவீதம் நூற்பாலைகள் தமிழகத்தில் செயல்படுவதால் இந்த விலையேற்றத்தால் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் நேரடியாக பாதிக்கப்படுகின்றனர் இந்த விலையேற்றத்தை தடுக்க சிசிஐ எனப்படும் காட்டன் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா மூலம் பஞ்சை கொள்முதல் செய்து பஞ்சு மற்றும் நூல் விலையேற்றத்தை மத்திய அரசு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் சாய ஆலை பிரச்சினை தொழிலாளர் பற்றாக்குறை மின்வெட்டு என பல்வேறு சிக்கல்களை தாண்டி பின்னலாடை தொழிலின் விலையேற்றத்தை கட்டுப்படுத்தி தொழிலாளர்களை காக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் கோரிக்கையாக உள்ளது கதிர்வேல் நியூஸ் செவன் தமிழ் திருப்பூர்